ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് പറയുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി എന്താണ് കൂടാതെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജിംസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒപ്പം തന്നെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് തെറോപ്പി കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് സ്ക്രീൻ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാർണറിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പിന്തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് പാർവാലി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെയായിരുന്നു പാർവാലി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ഔട്ട് ദ പാർവാലി സിസ്റ്റം under this regime the rupees external par value was fixed with the gold and uk pound sterling appo ivada rupee da external par value allengil exchange rate and value ennu parayunnathu it was fixed with the gold um oppan thanne uk da pound sterling um adumayittu compare cheyidondayirunnu india da ee oru exchange rate india fix cheyidathu അടുത്തത് പെഗ്ഡ റെജിമാണ് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വരെയായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യ പെഗ്ഡ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി ടു ദ യു എഫ് ഡോളർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വരെ യു എസ് ഡോളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആൻഡ് പൗണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളായിരുന്നു ഫോളോയിങ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ ബുഡ് സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടൺ ബുഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൗണ്ട് കൊളാപ്സ്ഡ് അപ്പൊ യു കെയുടെ പൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അത് തകർന്നടിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇന്ത്യ വിൻഡസ്ഡ് മിസലൈൻമെന്റ് ഓഫ് റുപ്പി അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ റുപ്പിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ വാല്യൂഷനിൽ ഒരു മിസലൈൻമെന്റ് ഒരു പൊരുത്തക്കേട് ഇന്ത്യക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ടു ഓവർകം ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിവാലുവേഷൻ ഇപ്പൊ ഡിവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഡിവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ പെഗ്ഡ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി ടു എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മറ്റ് പതിനാല് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റജിമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ദ നീഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബിക്കം എസെൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ പേയ്മെന്റ് ക്രൈസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നാഷണൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നു ദ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഫോൾഫിഡ് ടു ടേക്ക് ലോൺ ഫ്രം ഐ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രൈസിസ് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ ഐ എം എഫിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് ലോൺസ് ഐ എം എഫ് അങ്ങനെ ലോൺ നൽകുന്നതിന് പറഞ്ഞ പല കണ്ടീഷൻസിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഫ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമിൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐ എം എഫ് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമിൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് കറൻസികളുടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയു
അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിസ്റ്റം അതാണ് ഡ്യൂൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ടിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം അത് പ്രകാരം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരെ ഈ ലിബറലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ റുപ്പിയുടെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി സാധ്യമാക്കിയത് ഇനി പിന്നീട് ഇന്ത്യ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വീണ്ടും മാറി അതിന് യൂണിഫൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മുതൽ ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇതുവരെയും ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ബൈ അബോളിഷിങ് ദ ഡ്യൂൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡ്യൂൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്തു ഇത് വാസ് ഫൈനലി യൂണിഫൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അത് ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റമായി ആസ് എ റിഫൾട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ബിക്കം മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് സിസ്റ്റം അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ സപ്ലൈഡും ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കറൻസിയുടെ റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കൽ ബിറ്റ്വീൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ദ റുപ്പി വാസ് ഡിവാലുഡ് ബൈ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ നോമിനൽ ടേംസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ റിയൽ ടേംസ് അപ്പോൾ അതായത് പിന്നെ ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീക്കും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡിൻ്റെ സപ്ലൈഡ് ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ഡിവാലുവേഷൻ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് നോമിനൽ ടേംസിലും റിയൽ ടേംസിലുമായിട്ട് അത്രയും ഇന്ത്യയുടെ കറൻസിയുടെ ഡിവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീം ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ബ്രീഫ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആ ഫോളോസ് ഒന്ന് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കറൻസിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ദ ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീം കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ചില എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ദെൻ കറണ്ട് റെസീപ്സ് ആർ സറണ്ടേഡ് ഓർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കറണ്ട് റെസീപ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വരുന്ന റെസീപ്സ് അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വഴി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി വിച്ച് ഇൻ ടൈൻ അതുവഴി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിദേശ നാണ്യം ആവശ്യമാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതെല്ലാം റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് ആദ്യം അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദെൻ ആർ ബി ഐ ക്യാൻ ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ടു മോഡുലേറ്റ് ദ വൊളാറ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ റുപ്പി അപ്പോൾ ചില എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ബി ഐക്ക് ചില അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദ ക്യാൻ ഇൻ്റർവീൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ടു മോഡിലേറ്റ് ദ വൊളറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ റുപ്പി റുപ്പിയുടെ വാല്യൂയിൽ വളരെ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കവും അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ആ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഹാഫ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഇൻ്റർവീൻ ആർ ബി ഐക്ക് അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് ദെൻ ദ യു എഫ് ഡോളർ ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ കറൻസി ഫോർ ദി ആർ ബി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യു എഫ് ഡോളറിലാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുട
ആ ഒരു കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിസീവ് ഡോളർ ഇഫ് ഡോളറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓർ എനി അതർ ഫോറിൻ കറൻസി മറ്റേ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോറിൻ കറൻസി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് പേ ഡോളർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നു ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് മേക്ക് ഫണ്ട്രി റെമിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ റെമിറ്റൻസുകൾ നൽകുന്നു ആക്സസ് ഫോറിൻ കറൻസി ഫോർ ട്രാവൽ നമ്മൾ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി ആവശ്യം വരും അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റുപ്പിയെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോറിൻ കറൻസി ആക്കി എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതെല്ലാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി വരുന്നതാണ് സ്റ്റഡീസ് എബ്രോഡ് നമ്മൾ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റുപ്പിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും അതുമായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റും റെസിപ്റ്റും കൂടാതെ നമ്മൾ ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാവലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസിയെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ആണ് അടുത്തത് മീനിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ആണ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്താ നോക്കാം capital account convertibility means that rupee can now be freely convertible into any foreign currencies for the acquisition of assets like shares properties and assets abroad adu foreign rajyangal namukku aa rajyangal share gal vaangiya vendi properties vaangiya vendi adhaayad adu pole assets gal acquire cheyan vendi namukku nammade rajya currency edho oru foreign currency maayittu free aayittu convert cheyan pattunna allengil niyanthranangal onnum illade convert cheyan pattunna avasriyana capital account convertibility endu parayya further the banks can accept the deposit in any currency oppan thanne ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് മറ്റ് കറൻസികൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇതിനൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ക്യാഷ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് പ്രസൻ്റ്ലി ഐ എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് ഐ എൻ ആർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഓൺ ദി ട്രേഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രസൻ്റ്ലി ഐ എൻ ആർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഉണ്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഫുൾ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പാർഷ്യലി കൺവേർട്ടബിൾ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പാർഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ടേ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഫുൾ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഫോർ എൻ ആർ ഐസ് ആൻഡ് എഫ് പി ഐസ് അതായത് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോൺ റെഫിഡൻസ് ഇന്ത്യൻ അതുകൂടാതെ എഫ് പി ഐസ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഐ എൻ ആർ ഐസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഓൺ ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് അവൈലബിൾ ടു റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് അത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നോൺ റെഫിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസിനും ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ താമസക്കാർക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയെ സംബ